就这样谈成了一百万，甚至更多。英子，这一次咱俩还是一起打，嗯，还是四六分，但这次是我六你四，你放心，我有把握。这杨伟达一定会答应他老婆的要求，放弃股权，保住名声。毕竟他是靠名声起家的。明天咱们就可以去签协议。怎么了？你怎么不说话了这事儿那就这么结束啊？啊，可是那些对他性骚扰的女孩们呢？咱们不是已经帮他们惩罚杨伟达了吗？那他们遭受的侮辱就这么默默的给略过去了？不是，咱们已经试过了呀，法律拿他没有办法呀。再说了。那把他的财产剥夺干净，这还不行吗？怎么叫剥夺干净呢？这顶多就是把他的财产转移到他老婆手里，但还帮他保住了名声。只要他有好名声，等他以后东山再起了，他还可以再赚着钱。到时候他还可以凭着这些名声和钱再去霍霍其他女孩，不是吗？那可是是那些被骚扰的女孩，她们自己不愿意公开的呀。她们不是不愿意公开，是因为她们知道法律现在拿杨伟达没辙呀。而且就现在这样的方式，就把他的行为就直接变成婚姻纠纷了。没准那社会上还有好多人会认为是郭玉对他纠缠而造成的，这样就对郭玉和那些受伤害的女孩就进行了二次的伤害。你没想过吗？哎呦，对不起，我这个可能也是刚才喝的头有点疼，我觉得。要不然咱们，要不然改天再聊。我我也我也回去好好休息一下吧。那你说现在怎么办呀、啊？哎呦，其实我也不知道。我要是知道的话，我就不出去自己一个人喝酒了。这样子你做吗？你要不做，我就找别人做。反正我是要做的。你可以说，能用钱解决的问题都不是问题。但对于我来说，不管遇到任何问题，首先都得用钱来解决。那你为什么把从老韩那儿拿来的案子又丢回去呢？那是因为我一时昏了头了，行吗？追求正义是需要代价的，我现在还付不起。你要不做，我就自己做，我是不会舍弃这一百万的。秋华。这案子是你靠你自己聪明敏锐得来的，你应该接。但是，我还是先不做了，我过不去心里那道坎儿。抱歉，道什么歉呀、啊？你知道我有多烦你吗？再次道歉。在我面前充什么道德模范呀、啊？知道我没资本是不是？不是秋华，你这么说你自己高兴舒服，还是我心里就高兴舒服了？我就是心里过不去，怎么了？郭毅这件事情对我刺激有多大？你不是不知道？要说到资本，还有比他没资本的吗？他都把身家性命都托给我了，而我呢，我把人官司给输了，还输这么不体面。人家刚走，我就把人遭遇这一切视而不见，我做不到，我心里过不去，你就不能容我缓两天吗？该歇歇，别听我的，我说我自己的。用沉默来代替错过的我，每个说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语，永远相信。结局是我的超能力，为一个结翻山越岭，走很远才惊觉已过去，雨过天晴，怎么算公平？
。喂，田秘书。邱律师，我姑姑想问一下，咱们今天能签协议吗？嗯、呃，今天签也不是不行，但我的建议是先别着急，我还是要看看证据，然后再跟田总商量一下谈判的方案。我姑姑的意思是看证据可以，但是得去他那儿看，只能看不能复制。哦，行，那我安排一下，嗯，也麻烦您问一下田总，然后咱们商量一下时间，好吧？行，好，那先这样，再见。要回来的啊！有咱们忙一气儿的了。咱们吃了这么多的苦，这专利知识啊，也算是派上用场。了。杨太太那边刚才来电话了，问今天能不能签协议。你问我呢？我可不敢发表意见。能啊，怎么不能？哎，苏凡，我觉得你别受我说的话影响啊。我回去我也想了想，你应该接。咱们现在眼下治不了这杨伟达，有人能治他也是好的。你来接，你把这该挣的钱呢挣到手。我不接，将来如果有可能，我再治他。两全其美，各美其美，多好。那我就跟他签协议了，签呀、啊，赶紧签！哎，这要被那陈无良知道了，他肯定抢了去，你信不信？他连个课本都不带打的，所以他叫陈无良。嗯，田秘书，咱们。听过一个那个蜈蚣的语言吗？就是说，曾经有一个蜈蚣啊，它有三十六对腿，一直都滑动自如。后来有一天呢，他遇到了一个别有用心的青蛙，青蛙就跟他说：“呱呱，当你第二对腿动的时候，你第十六对腿在干嘛呀？”然后这个蜈蚣呢，就开始苦思冥想。你猜最后怎么着？蜈蚣不会走路了。哎，对了哟，我的意思呀、啊，就是说别想那么多，你就把自己当成咱们那组合里面的那个敢死队，冲在前面。哎，就这样。哎，你好，罗云子。什么？哦，好的，我们马上过来啊。嗯，说有人找咱们，谁呀、啊？你好，是王先生吗？对，哎，您是罗律师，这位是邱律师。是的，您好，王先生。你好，请坐吧。那个，您今天来是想咨询一下法律哪方面的问题呢？我不是来咨询的，我叫王建良，是夏琳琳的情妇。哦，那天开庭的时候，您是不是在旁边旁听来着？是，毕竟我和夏琳琳曾经有过那么一段。夏琳琳确实太不幸了。王建良，那您今天是？夏琳琳说的都是真的。当然，我们也相信是真的。不过现在的问题就是，没有办法能证明。我有证据，杨伟达强奸夏琳琳的证据
。就这些，够了吧？能证明他是强奸吧？王先生，这个视频的来源您是怎么拿到的呀？我以前很喜欢琳琳的，以我这样的条件，能找到琳琳这么漂亮的姑娘，我真的不知道该怎么疼她是好。可我们结婚以后，她的情绪一直很不稳定，经常又哭又闹，晚上还做噩梦。我就问她怎么了，她最后把事情都告诉了我。我想你们应该理解啊，我是个男人。自己老婆出了这样的事，我像吃了个苍蝇一样。我就背着琳琳，找到了那家酒店。好巧不巧，我有个老乡在那儿当保安队长，他帮我找到了这个，我把他拷贝了下来。这件事像根刺扎在我心上。我和琳琳的关系从那之后就不好了，再后来就离了婚。我们离婚以后。我听说他吸上了毒，我知道吸了毒的人是招惹不得的，所以和他彻底没了联系。后来，我又娶了一老婆，现在也成了家。听说了，有人告杨伟达他出庭作证的事儿，我把这件事情想了起来，所以才偷偷的关注他。这才几年不见夏琳琳呢，没想到他会变成那个样子，都是那杨伟达害了他呀。毕竟是自己喜欢过的人，我很难过，更不可能看着杨伟达那老流氓就这么溜过去，所以我就来了。可是，我有个条件。什么条件？我刚才也跟你们说了，我又有了家，所以这件事得保密，不能让人知道这视频从哪里得到的。我可不想卷到这件事里去啊。方丽，我们找到证据了。方丽，怎么样？这么开心？嗯，那肯定啊，我们终于可以抓住他了。可是这个案件的性质变了，这是强奸案，是公诉案件，恐怕没有我们什么事儿了。可就算是公诉案件，我我们也不会放过他的，对吧？当然，这是杨伟达犯罪的铁证，就算我们想包庇也不行啊。但是有一件事情，我觉得挺重要的。因为这件事情，它会影响我们和董先生的合作。据我了解呢，董先生和杨伟达关系很好，况且他现在又是我们的大客户，所以这件事情我要想一下怎么和他沟通好。那您刚刚也说他们俩私交很好，会不会？应该不会。董先生不是一个糊涂人，我想他不应该选择和一个强奸犯站在一起吧。行，那方律我就先回去了，等您消息。啊，对了，这这我得拿走，能不能让我备份一个？不能，我们对来源有个承诺的。这才是个律师的样子。方律，那我先走了，等我信儿。嗯。我刚跟方律说了，方律的意思呢是说，先去安抚一下董先生，也应该，毕竟董先生现在的公司是咱们的大客户嘛，这也包括咱们俩的利益。我知道你在想什么。杨太太证据失去意义了。对，他手里的证据是性骚扰，现在变成强奸了。
，公诉了，他手里的证据就没有价值。犯罪方律也是这意思。不过秋华，咱们俩这性骚扰的案子，从一开始到现在这种程度了，咱们也得支持夏立民报案，对吧？咱不能看着那条色狼祸害了这么多女孩以后，还可以涉嫌过关，是吧？我就在想，有没有两全其美的办法？这个王建良再三要求咱们保密，夏琳琳现在又在介入所。咱们可以先代理杨太太的离婚官司，等离婚官司打完了，再让夏琳琳拿着证据去报案，这样可以把杨伟达的财产先剥夺干净，再把他送进去。两全其美，不谋而合。这个，有好的去做个备份，我现在就去跟方永红说。太太已经在会客室里等了。我干嘛去？啊？这上面怎么没有我的名字？<笑>我不会和别人搭档的，咱们俩是一个共同体。我只跟你一起打，代理费四六分。那走吧，别让人杨太等急了呀！快点吧。谢谢田总对我们的信任，田总，嗯，谢谢。那咱们谈谈案子吧。田总，您必须先提供您掌握的证据给我们。这没问题，可以提供。但是我提供你们之前，你们得给我签一个保密协议。你们得保证我提供的这些证据只能用于你们和杨伟达私底下的谈判，不能公开给任何人。没问题。不过您放心，其实就算没有这个保密协议，我们律师也有保密的义务，不然我们就别做了。田总，您这边的底线是什么？杨伟达所有的股份，我想全部都收了。价格，当然越低越好了，最高不能超过五千万。嗯，考虑到伟达集团现在的市值，这个谈判的难度不小啊。所以啊，我花这么大的价钱请你们，田总，如果按标的算的话，我们这个价格简直是太便宜了。嗯，还有一件事，你们现在可以先做前期工作。什么时候跟他谈判？等我消息，我给你们通知。您不着急离吗？嗯，不怕，万一他听到了风声再转移财产？这个倒是不怕，除了你们之外，没有人知道我想离婚。主要这几天有一个突发状况。什么突发状况？杨伟达，他爸前两天突发脑溢血，现在还在医院里。他爸爸在公司里边有百分之九的股份，明白？他爸有几个孩子？就他一个。杨伟达自由项目，万一他爸去世了，杨伟达就变成唯一的继承人，那他手里的股份就从百分之三十五变成了百分之四十四。这百分之四十四，您要价五千万。嗯哼。但是您给邱律开价一百万的时候，他手里的股份才百分之三十五。挺厉害，这么会算？嗯，是。只要你们给我用五千万以里的价格收了他是百分之四十四的股，我给你们再加二十万，一百二，怎么样？
那老爷子也很有可能康复呀，没这可能性。我跟他的医生谈过了，应该是没几天了。嗯，田总，那还得麻烦您先把那个证据给我们看一看。这着什么急？等老头死了再说呗。这个视频除了王建良知道，当年那个酒店的保安，也就是王建良的老乡，他也知道。方磊，一个秘密，如果三个人知道，那就不是秘密了。而且这个案子已经听价机知了。万一再有人想打这视频的主意的话，那杨太太这离婚案还有吗？如果杨太太这个案子没有了，那我们的一百二十万也没有了。杨老爷子的病现在怎么样？半年，一年？护士是这么说的，方律，是有这样的事儿。就算是变成植物人，那躺个一年半载、十年八年的也都有。这梦确实长了点儿啊！万一在这个过程当中，要是有人想起了这个视频，我觉得提供这个视频的王建良就很有可能。这可是杨伟达的犯罪证据，我估计他会拿着这个视频敲诈杨伟达一笔。杨太太现在也算是我们的客户了，我们有义务要对她做一下风险提示，告诉她股权谈判也好，离婚也罢，暗示她有这个东西的存在，她最好马上行动，但是一定要记住啊，不能明确的告诉她我们手里有这个视频的事情。秋华，嗯，我就突然觉得哈，其实。刘明跑了，对我来说是好事儿。你想想，就你的枕边人，在你不知情的情况下，各种算计，多吓人。还好他及时跑，他要不跑，还不知道有什么更可怕的事发生。这话也就你能说得出来，这就是你的安全感。<笑>这你身边没敌人更安全，哎。这丈夫是什么呀？最危险的爱人。不好意思啊，田总，我们来晚了。田总，怎么回事啊？咱们不是说好了尽量不见面吗？如果让杨伟达知道就麻烦了，很危险的。正是因为感觉有危险迫近，我们才着急要见您的。什么事儿啊？是这样，杨伟达的秉性您是最了解的。那天法庭上，夏琳琳说他是强奸，别人可以不信，但您一定知道这是真的。强奸这种事，万一被人知道了，并且证实了，性质也就变了。怎么了？难道有人手里有证据啊？我们不说有，也不说没有，只是给您做一个风险提示，田总。前几天的案子虽然我方输了，但是这个案子您是知道的。万一有人手里有证据，我想这个危险可能也就很近了。我们作为律师，有义务给您提这醒。会有这个可能吗？会。那这样吧。我也不想再等了，那百分之九我不要了，所以你们赶紧谈判，马上离婚。明天我要出差，所以我不在。你们要是谈判好了，给我打电话，我回来签字。还有啊，既然百分之九我不要了，那咱们还是按以前的走，一百万。不行，必须是一百二十万。您别忘了，我们还及时的给您做了风险提示呢。行，还按一百二十万，可以，但是要抓紧。杨总，两位律师到了。二位律师又有什么事儿？杨先生，我们代理您太太来和您谈协议离婚。我太太。他现在飞机上，委托手续在我们这儿
，等我们和您谈完了，他就回来。我不找他，我找我的律师。好，郭正义啊，这怎么呢？现在连破坏别人家庭的钱你都干？不敢不敢，还是需要跟二位前辈多学习。有正事，这是杨太太，也就是田总给我们的委托代理文件，委托我们来跟杨先生谈离婚的问题。离婚？杨先生，嗯，这杨太太之前跟您提过离婚的事儿？没有。我也很意外，所以说，离婚这么大的事儿，这杨太太不用露面的呀。她本人正在外地出差中，所以全权委托给了我们。但这样也能看得出她对离婚的决心吧？嗯，行吧。那现在杨太太都开了什么条件啊？田总要求杨先生把自己在公司的全部股份，据我们了解是百分之三十五，全部转移在田总的名下。作价不超过三千万。什么？他疯了吧？这家公司是我创办，凭什么要转给他呀？还三千万，三个亿都不止。他应该去问问这家公司现在的市值是多少。二位啊，这个杨太太现在到底是什么意思啊？是这样的，杨先生，您太太之所以提出这样的条件，自然是有她的底气的。您太太给了我们一些东西，您想看看吗？有点闷啊，透口气儿，有点闷，走，走，你们透口气儿。什么东西？你觉得这俩女的手上有什么证据？你觉着呢？我不知道，反正不是什么好东西。哎，他老婆挺神的，自己不出现，派俩律师来。奉劝在握啊！捡招拆招呗杨先生，对不起，您接受他的条件吗？我和我的律师商量一下。好。该你们了。厉害啊，罗正义！但这次是为了正义吗？正义也是要吃饭的。说对了，估计你马上就变成罗无良了。这个人太恶毒。我原本以为他把他侄女安排我的办公室里，就是为了监视我。嗯。谁知道他安了监控，拍了那些视频。那些东西要是公布呢？杨总，您现在是想保名还是保钱？我以一个律师的角度跟你说，现在呢应该保名声，名声没了
钱就没了。哎，杨总，咱别着急啊，咱分析一下这事儿。您太太现在没有急于的发布这个视频。只是派了两个律师私下来找你谈判，这证明咱们的溢价空间很大。他现在无非就是想让你转让全部的股份，是吧？但我估计啊，你给一半他也能接受，因为那些视频只有在保密的情况下才有价值。如果他公布了，一旦你这边名声受损，他什么都拿不到，对不对？陈俊仁，你不了解，我告诉你，他是一个什么人？她是一个自己得不到也不让你得到的女人。刚才我还看了通电话，老爷子病了，快不行了。我说等几天咱们再来办这个事儿行不行啊？他说不行，你必须办，必须给我抓紧办。他还说什么？他说我即便是得不到，我要把这件事情公布出去。如果公布出去，我就完了。董事会会剥夺我的权利，他会把工资控制在他的手上，把我剥削得干干净净，我就全毁了。杨先生，刚刚您说您父亲病了，脑溢血，嗯，还不都是那官司闹的。医生说醒不过来了，只能靠营养剂维持。这就有点奇怪了，怎么怪了？杨总，你是独子吧？换句话说，您是您父亲的唯一继承人，对吧？当然。据我所知啊，您父亲在您公司的股份占比啊是百分之九。那您刚才说了，您太太呢想把您剥夺干净。既然如此的话，怎么还留下这百分之九了呢？你什么意思？我的意思是，他们应该还有一些其他的证据。一些你不知道的证据，这些证据呢，会给你带来更大的危险，而这个危险，也是他们控制不了的。杨先生，有个问题我不太想问，但又不得不问：除了骚扰女孩，你还做过其他的事吗？要不这样吧，杨总，您能用钱解决的，您破财免灾；那解决不了了，咱退一万步说，将来闹到了法庭上，作为您的律师，我一定会尽心尽力的，为你提供全套的法律服务。老徐啊，嗯，咱先撤吧，让杨总自己消化消化，再想想啊，我们告辞。二位美女，久等了，看着志在必得呀！这一单赚多少钱啊？我怕我说了你心里难受。我有什么好难受的？一百万到头了，两百万。杨伟达在里边等你们呢，进去吧。你们不一起进去谈判吗？不谈了，我收费那么贵，我给他省了点。再见。他是不想趟这脏水，他趟的还少啊。哼。我可以答应他的条件，但是我必须要知道他手里还有什么。你已经看到了。他手上还有东西。杨先生觉得是什么呢？我们可以起草离婚协议了吗？可以。我可以用三千万元把股份全部转让给他，但是无论他手上有什么东西，都不能拿出去，必须严格保密。他同意。你说这杨伟达怎么在最后一刻他就犹豫了呢？
觉得有一种可能，他也许知道这视频并不在他太太手上。很可能陈硕提醒他了，陈无良，还有那个王建良，嗯，我不喜欢。你说会不会他当年拿着那个视频找过杨伟达呀？好吃的哈，你看，你好，王先生。你是，我们老板着急说几句话。我没空，让开。那五万花完了吧？你什么意思？你看咱们是换个地儿谈，还是到你们家当你老婆面儿？我们小区门口有个茶馆，你在那儿等我，我送完孩子就过去找你。把你手机关机，怕我录音？我没你那么下作、啊。关机了。你违反了我们当初的约定，把东西交给了别人。有吗？哪有？别跟我装傻。而且你给我的还是复制版，你当时就应该想到的。可我们约定好的，不把东西交给别人。可是我是有条件的，你并没有满足我的条件。我已经给了你五万，那个东西它不值五万。敲诈，我可以告你敲诈，行不行？可我们的协议上写的是，给我太太的治疗费。我当时和夏玲玲还没有离婚呢，因为你们那些事，他病得很。你真是个流氓！你也好意思用这个词去形容别人啊？我就想问你，你把东西给了谁？告诉了那俩女律师。等等，我再问一句，夏琳琳知不知道这个东西的存在？她不知道，因为你们当时发生那些事，我已经动了和她离婚的心思，所以啊，就瞒着她，去找的你。真的是个流氓，快！夫妻本人，嗯，我说呢，怎么突然就停播了？你说啊，当初嫁给我的时候，你一文不名，现在呢，身价上亿了吧？你还想要什么？当初嫁给你的时候，我什么都不想要，只想要你。嫁给你之后，我什么都想要，但除了你
好歹呢，把我名下的股份全都给你。记忆里许多事情用过去，过去，我们多有默契。失去的所有人里，最怀念自己，不痛不惧。沉默来代替错过的我，没多说一句。曾经我用尽力气，所以不可惜。天生会乐观的人群，总在夜深人静自语。永远相信明天的和结局是我的超能。翻山越岭，走很远才惊觉已过去。雨过天晴，怎么算公平？歇斯底里的事，离开不必非要争执。曾经我用尽力气，所以不可惜。错过。没做好有什么要紧？若世界显得拥挤，两强不虑，我依然独行，用热泪等执着回应，找回那个完整的自己。莫会爱我，再计算。计算。